说宝子来喽！哎，宝子，呃，光告了，酒呢？你没有张收。那，你没有张右收，自己拿去。哎，我我来，我来，我来，我来了，我来，我来，我我来，你不行，你买这个，你这人怎么这样？大他妈说的，我来，我来，我来。嗯。我说，恁俩搁这演啥了呀？从我开业到现在，没有见过恁俩掏过一分钱。你笑啥笑？正事没有一，哪儿乱跟他和稀泥？还有你呀。喝酒不骑马，骑马不喝酒，你这胳膊都断了一条，还不长记性嘞？老板娘，表现最差的就是你，一点安全意识都没有。今天要不是握着手快。恁这几个人的身家压到我这儿，可都赔不起我这紫金白玉碗。这不善，全都会武功。中间那个在头里了，是他们的头，最矮那个小子，练练五年以上。那是个女的，咋看出来的？味道。老板娘特技，混香，是女人。啥特技呀、啊？他们几个里头就他洗澡了，对比起来没有味儿。就算是有提香，别动！师姐，你不觉得你这一趟下山对我管的有点太凶了吗？这一路上看你也不让看，那后面到休息地步是摸你爸都不让。这是什么呀？你听见吗？你也知道了是？你听见？我们这趟下山干什么来了？你不知道吗？那当然是围捕。公老天了呀！那这个，哦，老天，跟大师兄什么关系？要不你俩大点声呢？反正你们说的什么，我们也听不懂啊。本店特色是香肉。去，我目的呢？啊，送的。我看三位习武之人，多少得吃点肉嘛，要不然这一会儿打架打输了，可不得怪我们小店没给你们吃饱吗？我说你们这群江湖佬。以为全天下都等杀你们呢，是不是？要打出去打，要是敢在我这客栈里面闹事儿，休怪我对你们不客气。行吗，妹妹？你是如何做到？好一个江湖上传说的秘书，师弟不要看到自己，闻香识女人。是。那那谁能知道你们男的都这么统一的不爱洗澡呢？但凡爱干净一点，我就是老百姓。既然如此，那就没必要隐瞒了。我们是来等人的，与老板娘无怨无仇，两不相干。你们最好是，这个客栈呀，可是我的半生心血。如果你们谁敢打他的主意，可得问问我这手中的烟袋锅答不答应。哼，就凭你也敢威胁我大师兄？那我就想问问。你们家大师兄是哪位呀、啊？哼！秋风落叶扫，挥剑桃李花。不敢商量，坐下，坐下。倚天屠龙斩，乱世清风侠。十八年以前。刘氏一族惨遭魔门血洗，只有一幼子在龙虎山学习，免遭其害。没错。十八年以后。幼子学成下山，誓要报仇，所以你就是就是你，清风侠，刘波，正是在下
，你出现在这个地方，就意味着他也会出现在这个地方。这样，还能是这样？大木头，陆傲田，谁喊我？既然来了，何不下来？上路酒都给你备好了。传音入密，你们俩快点紧封住耳朵。听说你找我，你作恶多年，江湖上的侠义之士有几个不找你？侠义之士。你们，你们几个，都是一些小小之辈，不是我埋汰你们啊！你们这些什么侠义之士，广义上跟我差不多。啊。大师兄，不用跟他废话，这十八年来我们等的不就是今天？我们算，快意恩仇啊！这姑娘痛快。你今晚要不要跟我走啊？啊！少废话！我跟你说，你要要要打你们出去打啊！少废话，我走，取你狗命！没想到，我苦练武艺十八载，竟然，竟然，竟然还是打败了。好久没打得这么痛快了，英雄了得呀！哼，和当年你爹降龙神腿蒋成龙一样了得。我爹不叫蒋成龙，而且我家传的是剑法。当年我血洗夺命剑欧阳震全家，我姓刘。不愧是少林寺刘方丈的儿子，你说的是人话吗？啊？那你是？江湖人称“落花流水”，哎，飞天入地，三阳开泰，七月流火，恭喜发财。不是，哎，你说这些大侠们这起名字，这文化都这么有限吗？啊，我知道了，哼，你就是。文化有限，风清波，咱背成语吗？好你个大魔头啊！你杀我大师兄全家，你现在居然不认识他！我杀了你！当年我才八岁，他不认得应该也很正常。那肯定不认得。我必须让他死得明白。魔头，你不认得我的脸，总该认得我这把剑吧。这把。这把就是传说中的，这就是传说中的，这剑是，这把剑是，这是，这就是，就是。大师兄，他好像也不认识你手上的倚天剑呢。考你个大魔头啊！认不出这张脸，你还认不出这把剑？我杀了你！等等，我这把剑多年未有出鞘，他不认得应该也很正常。对嘛？但你总该记得，十八年前。这个血流成河的雨夜，你俩干啥呢？大师兄，他好像真的不记得了
，好你个大魔头啊！你杀我大师兄全家，你认不出他的脸，认不出这把剑，你连十八年前那个雨夜你都我我杀了呢！大师兄，你为什么还拦着我？我得让他死得明白呀、啊！我得让他死得明白呀、啊！啊，大师兄，你就不能直接告诉他吗？你直接告诉我吗？那能一样吗？魔头，你怎么就不记得呢？那是一个电闪雷鸣的雨夜。十八年前，你穿着黑色的夜行衣，骑着高头大马，我还记得。你面具上有一个红点，好像掌心里的朱砂痣。那晚，你一脚踹开了我家大门，一刀杀死了我的父亲，血溅到我的眼睛里。我多希望我没有活下来，因为这一生，除了复仇，我已经不知道还能做什么。这十多年，我练拳的木人桩是你，练飞镖的靶心是你，连装私房钱的不倒翁都是你。嗯，为啥呢？因为每次取钱都要砸碎一次。这么多年，我苦思冥想，就是为了有一天能站在你面前问你一句：你难道不记得我吗？怎么能不记得呢？等会儿，我记得你。你家住在桃花屋里。对，没错。你，你家大门是朱红色的，刚刷过漆，刚刷的味儿可大了。门口有十八棵杨树，全全是纯杨柳。你。你，你是，我就是，我，我是谁呀、啊？我是谁呀、啊？你倒是说呀！断气了。不是，哎，不是，他他他他，哎，你不，他他，他不能死啊！断气了。哎，你不，他他不能死啊！他还没有说出我的名字呢，他还没有死得明白，他，不不，他，不，啊啊！我会北冥神功，我我可以让他起死回生。哎，使不得！北冥神功痛不欲生，你这样会没命的呀！就是啊，大师兄，我不在乎，我不在乎，我，我必须要让他死得明白。白震，大师兄啊，白震啊！早晚会有报应，但我很高兴的是，那个人是你。既然你终于知道我是谁了，那接下来，我希望你能堂堂正正的跟我打一场。哼，你最好不要放水。
大本是朱红顺，刚抓过鸡，猛抽了十八颗洋葱，全是垂杨柳。你的名字是，一刀人两段，沧州大侠方陈州。不对、啊，我就从来没有去过沧州。你再好好猜猜呢？那就是醉卧黄河八百载，天老地老我不老的不老老人袁德荣。我有那么老吗？还不老老人，老老嘞。我知道了，你说。你就是用人血炼制魔药的天山血魔，我是女侠，女侠这是女侠名吗？倾城四少，你输还不会输呢！哎，老板娘，老板娘，我向你保证，不管今天打碎你店里多少东西，我都照价赔偿。这是干啥呀？我跟他说了多少回了，那要打出去打出去打，就不听就不听就不听就不听，咋这么犟呢？你说我们都不是什么，他是大侠。他给你借几百两银子，几十年就还完了，还行、啊。对对对对对对对对对，站在老娘这儿说啥，也不打。